selección, así como la presencia del director técnico Pedro López y la jugadora Cristina Partal. Si gustan poner sus preguntas en el chat, su nombre y medio, y de ahí vamos con el orden. Muchas gracias. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Adelante, Marcelino. Eh, sí, buenas tardes. De, de forma perfecta avanzan a la, al objetivo, que era obtener el pase a la Copa Oro y, y en general el año que tuvieron eh, con, con, con la actuación que tuvo el equipo y el progreso que ha tenido. ¿no? De, de haber disfrutado de, desde la Revelation Centroamericanos, Panamericanos, ahora la situación a Copa Oro eh, y con la ilusión de, de seguir creciendo durante el próximo año y, y tratar de llevar a México a cosas mayores. Adelante con Fox Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo también. Eh, eh, profe, primero que nada, pues el sentimiento ¿no? de que sigue usted marchando marca perfecta con el equipo, ¿va bien? El chico médico de, de Bernal que vimos que salió con un golpe fuerte, incluso tuvo que salir de cambio, este, pudiera darnos algunos detalles. Gracias. Eh, muchas gracias, yo creo que es el, el trabajo de, de muchas personas, cuerpo técnico, staff, jugadoras y sobre todo eh, el gran trabajo que se está haciendo en los clubes y en la Liga MX que hace que, que estas jugadoras pues, año tras año eh, muestren un mayor nivel. Eh, de hablar con nuestra doctora, pero las primeras indicaciones que tengo es que simplemente es eh, una pequeña herida y no va más allá. Pero de todos modos, en las próximas horas, pues imagino que, que podré daros información un poco más concreta. Muchas gracias, profesor. Continuamos con José Ángel Cortés. Hola, buenas noches, Ángel Cortés para Red Deportiva MX. Eh, que el resultado fue más abultado para la selección eh, ¿a qué se debe que el día de hoy nada más se haya ganado por un gol? ¿fue cuestión de que México ya está eh, ya tiene su boleto asegurado o alguna otra cuestión? Gracias Hola Ángel eh, la disposición, la actitud que han tenido las jugadoras para mí ha sido excepcional eh, creo que este contexto de CONCACAF es realmente Diferente, vamos a ver. Por el contexto, por el planteamiento, por el momento de la temporada, pero aseguro que las jugadoras desde el minuto uno han tenido una gran actitud. Siento, sinceramente, que, que hoy podríamos haber marcado más goles, pero también sentí 
un equipo sólido que no le quemaba el balón en los pies, que trataban de encontrar espacios, de generar de maneras diferentes y dominando bien eh, las tres. Una experiencia es muy diferente jugar en Pachuca a jugar aquí, es muy diferente, pero las jugadoras han conseguido eh, superar también esta red. Continuamos con Oscar Zamora. ¿Qué tal, profesor? Buenas, buenas, este, buenas noches. Eh. Eh, después de lo visto en el partido de hoy este, de Trinidad, ¿cuál sería desde su punto de vista la parte de, o la posición que se tendría que mejorar en la selección mexicana pensando... Pues, Sinceramente, eh, yo creo que todos ya lo que demandamos es pasar página y enfrentarnos a, a rivales de máximo nivel y creo que sinceramente de los contextos van a ser completamente diferentes. Eh, rivales que intenten generar, que intenten atacar, fruto de que intenten atacar a poder en espacios, serán planteamientos muy diferentes que nos pondrán en situaciones diferentes, con lo cual creo que estos es 2024 lo que nosotros deseamos son partidos reales de máximo nivel ante eh, rivales que nos exijan de manera real para prepararnos lo mejor posible a, a la Copa del Mundo del, del 2027 o para enfrentarnos a jugar contra los mejores equipos del mundo. Vamos con las últimas dos preguntas. Adelante, Stephanie Fuentes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Eh, esto de enfrentarse ya a rivales de otra exigencia y seguir la CONCACAF, a diferencia del fútbol varonil en el tema femenil, es sin duda una de las confederaciones con potencias importantes como lo es Estados Unidos y lo importante que ha sido eh, Canadá también en los últimos años. ¿Qué tan lejos está esta versión de México en donde podamos esperar que se acorten las, las distancias? Y eh, para ti, Cris, el tema de cómo cierra, bueno, eh, dice el profe, ¿no? Que es muy diferente jugar en... en, en... Cierran de manera invita el 2023. Gracias. Pues lo, lo cerca o lo lejos que, que estaremos de, de esas potencias, Estados Unidos, Canadá, Europa Oro, pues pueden estar Colombia, Brasil, eh, pues se verá partido a partido. Yo creo que, que no es cuestión de, de un resultado, sino de sensaciones de ver si somos capaces de dominar los distintos momentos del juego. Yo sí. muy diferente contra Nigeria o contra Colombia. En ese torneo creo que éramos peor equipo de lo que éramos ahora y lo digo de manera objetiva. Eh, analizamos todos los partidos, todos los entrenamientos, todas las situaciones individuales de nuestras jugadoras. Creo que la versión de México, aunque no se pueda ver en partidos como el de hoy, es mucho más optimizada en los distintos momentos del juego de lo que fue en Revelations. Y en Revelations... Eh, no fue mejor que nosotras es, es un rival al que podemos ganar y creo que ahora estamos mejor preparadas para poder jugar y eso es una referencia de, de ese nivel del que nos hablas y bueno por acá la sensación del equipo pues fue bueno gracias a Dios nos cerró el año pues, de manera positiva siendo invitas obviamente tan, también conscientes de que pues, bueno bien Venimos de un periodo, sabemos mucho, venimos de liquidez, de final, tenemos toda una carga física, obviamente tratamos de... de no jugar en Pachuca, jugar aquí, de que fueron también tiempos diferentes para ciertas jugadoras y en lo personal, eh, pues muy contenta, muy buena sensación de poder anotar con la selección y sumar este, para el equipo y, y también contenta para seguir trabajando. Cerramos con Ana del Real, por favor. Buenas noches, profesor Pedro. Buenas noches, Cristina. Ana del Real para Fría Deportiva en TUDN Radio Fiesta. Primero que nada, felicitarlos. Antes de estos partidos. Hablando de las bajas. 
¿Cómo se sintieron tanto el cuerpo técnico como las jugadoras con estas nuevas incorporaciones? ¿Hubo dificultades o todo pudieron hacerlo bien? Hola, Hanna. Verás que es un grupo muy bonito. Eh, cada incorporación es como si llevasen tiempo juntas. La mentalidad es de selección total. O sea, no hay pequeños equipos dentro de la selección. Pues las ayudaron a las que llevan más tiempo. Eh, hablas de Carla, eh, ha tenido la oportunidad merecida de poder debutar hoy con selección y es el primer paso que espero que sea de Pero que aquí ya un poquito antes, pues esa eh, Chely Torres que llegó, pero luego acabó jugando en la final de Pan y Barreras, que llevaba tiempo si venía bien. Fue bonito, también estas oportunidades o inspiran a todas las jugadoras mexicanas de que, que hay una oportunidad, de que se puede luchar por ello y, y el ambiente yo creo que es, es bueno, competitivo para todas, para poder eh, hacer el equipo mejor posible con las jugadoras mexicanas. Sí, yo creo que la disposición que tiene cada una de las jugadoras me, me ha sorprendido mucho. Veo a un equipo muy unido, muy competitivo, independientemente. Con un objetivo y estamos con la mejor disposición de trabajar y entrenar para, para ser un mejor equipo. Y, y bueno, yo contenta de ser parte de este proceso. Agradecemos su conexión, así como la presencia del director técnico Pedro López y de Cristina Ferrari. Muchas gracias. Bonito. Gracias. Gracias.